Hello my dear learners, sorry for delay, welcome back to Etatap, my name is Mohan and in this session we are covering all 60 MCQs over mock test L1 and this is the last mock test for IBPS A4 mains 2022 K preparation K liye. So my dear learners, please invite all your friends preparing for the A4 examination as well as other agriculture competitive examination ke liye bhi prepare kar rahe to please ye link unke saath share kar lehna, okay? So very good afternoon all of you. So before going to this, I am requesting you to subscribe to our YouTube channel and also join our Telegram channel to get access to the PDF and the notes of all video lectures that we are providing on YouTube. And link of Telegram channel is given to the description. So my dear learners, let's begin mock test 11. So the first question on your screen, which of the following is a not a major millet? Okay, options are sorghum, pearl millet, kodo millet, finger millet or none of the above. Yes. Which, which one you might think which one should be the correct answer for question number one waiting for a couple of seconds everyone please try to attempt all the questions yes only few seconds all participants please try to attempt all the questions what should be the correct answer for question number one Anji A Sunil okay few more seconds everyone everyone please try to attempt all the questions Manoj A Okay, sorghum, not a major millet that you have to identify from the given options. Question number one ke liye. Haanji, A. Okay, so correct answer option C is a not hmm, major millet. Thik hai? And major millet says example sorghum, pearl millet and finger millet are belongs to major millet group. Ha, based on the size of a millet, there is a classification major millet and the minor millet. Thik hai? And minor millets can there are examples. Hai. Finger millet, major millet can there are. Okay, so option C is the correct answer uh, for this question number one. Ke liye. Question number two in diversified farming, farming no source of income equal to as much as what percent of total income? Total income say kitana percent uh, uh, harik jo in uh, diversified farming can there jo component aata hai, uska income. Uh, kitne se no source of income equals to as much as maximum kitne se kam hona chahiye. Haan, is that 10%, 20%, 25%, 50% or none of the above? Yes. In a diversified farming, no source of income equal to as much as itne tak hi hona chahiye. Ya fir isse kam. 50%. Yes. Everyone given a correct answer. Option D is the correct answer for question number 2 ke liye and for the concern of the question for explanation purpose ke liye you can refer this point. Question number 3. Debicking of a broiler is done during the an age of. Ye kal ke session mein one day aaya tha so uh, dekho broiler ke liye to tnu ka jo source hai tamil nadu agriculture university ka unhone to one week clearly mention kiya hai so uska answer hoga i am correcting the mistake of the previous session ye question thoda sa confusion mein chal raha tha to iska answer hai one week so here you can refer broiler chicks may be debiked during the first week of ha age theek hai during the first week ek week ke andar as per the TNU, broiler ke liye, broiler chicks ke liye, okay? So question number 4, which of the following is a not a method of a sowing the seeds? All you know, there are various methods of sowing. Huh, from the given options, which one is a not method of seed sowing? So my dear learners, in the examination, mains examination ke andar, aapko word by word achche se question read karna hai. So most of you skipping this not word in a hurry to solve questions hmm, more than others. But वहाँ पे accuracy भी important चीज़ होती है. So read each and every word with focus and clear attention to get clear understanding. So which of the following is not a method of sewing? Yes, A B C D से बताइएगा telecasting. Yes, television की जो होती है वो telecasting होती है और बाकी others are the methods of sewing. So option C is the correct answer for question number four के लिए telecasting is not a method of seed sewing and relevance with various methods of seed sewing. You can refer these points. Question number 5, which of the following is a group of secondary tillage implements? All you know, primary tillage implement, secondary tillage implement. So from the given option, which one, which are the group of implement in a, uh, used for the secondary tillage purpose? Clearly, options, subsoiler, chisel plow, cultivator, plank roller, disc plow or MB plow, country plow, uh, power tiller or none of the above. Yes, waiting for your answer, Every, uh, everyone please try to answer all the questions. Waiting for your response. So and uh, please share the link of this session among all your friends. Okay. So this last session and last wala mock test. Hai. Please share it. Please. So option B. Bol rahe sab. Haan, ji. 
सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हाँ आपकी बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है इसलिए आप सब ने आंसर दिया है कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल सिर्फ फन जोन बोल रहा था ए बट ऑल आर गिवन करेक्ट आंसर बी ठीक है कल्टिवेटर प्लैंक एंड रोलर आर दी सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट रिगार्डिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्प्लीमेंट के लिए यू कैन रेफर दिस पॉइंट क्वेश्चन नंबर सिक्स उतेरा क्रॉपिंग और उतेरा क्रॉपिंग इज एंड प्रैक्टिस विच सेव टाइम मनी रेसिड्यूल फर्टिलिटी इज अ पार्ट ऑफ ठीक है उतेरा क्रॉपिंग जो क्रॉपिंग सिस्टम होता है रिले क्रॉपिंग का सो इज अ पार्ट ऑफ राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम रूट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम ग्रेन लेग्यूम बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम बोथ हाँ सी बोथ बी एंड सी ठीक है टू थ्री को बी सी बोलिए ठीक है एंड नन ऑफ दी अबो सो विच यू माइट थिंक विच सीम्स यू करेक्ट हाँ फ्रॉम दी गिवन ऑप्शन लेट मी नो इन दी चैट बॉक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स फॉर योर रिस्पॉन्स यस राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम होता है देर आर देर आर राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम रूट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम एज वेल एज ग्रेन लेग्यूम बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है वो हाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए एंड रिगार्डिंग दी एक्सप्लेनेशन राइस बेस्ड रूट बेस्ड एंड ग्रेन लेग्यूम बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम यू कैन रेफर दिस पॉइंट फॉर योर एग्जामिनेशन perception perspective clear okay next question number 7 based on the following features climatic requirements identify the crop theek hai so aise bhi questions ban sakte hain from the given uh, here is the requirement of climate given climatic requirements are given as per the suitable climatic conditions you have to identify which one crop suits the given points of a climatic requirement options are paddy maize wheat soybean or pigeon pea dekho warm weather ठीक है अंडर कोस्ट डाइवर्ट क्लाइमेटिक कंडीशन वर्ल्ड रेंजिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल टू ट्रेम्परेट रीजन के अंदर कल्टीवेट किया जाता है सो वाइडली कल्टीवेटेड फ्रॉम मीन सी लेवल अप टू अल्टीट्यूड 2500 मीटर तक कल्टीवेट किया जाता है एंड इट अप टू नाइट अगर टेम्परेचर बिलो 15.60 होता है तो भी वो हाँ सर्वाइव कर लेगा ठीक है सक्सेसफुली ग्रोन कैन नॉट विस्टैंड फ्रॉस्ट एट एनी स्टेज फ्रॉस्ट इंजुरी कोल्ड इंजुरी ओके सो इन इंडिया इट इज कल्टिवेटेड एक्सटेंडेड हॉट एरियड प्लेन्स राजस्थान गुजरात हाँ आसाम बंगाल रिसीव ओवर 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल हम्म 40 चाहिए तो ठीक है हम्म ओके सो ऑप्शन टू इज ट्रू कोई बोल रहा है वीट हेमा से इज ए सुधी संदीप पवारिया ए ओके एवरीवन प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन ऑल पार्टिसिपेंट्स जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ठीक है सो प्लीज अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको सही गलत का पता नहीं होगा करेक्शन नहीं होगा इंप्रूवमेंट नहीं होगा एवरीवन प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के अंदर बस वही आंसर सेलेक्ट करना है जो हंड्रेड आपको श्योर sure लगता है ठीक है विथ एक्यूरेसी हियर हेयर इज नो एनी पेनाल्टी सो यू कैन डू एवरी मिस्टेक हियर इट इन द चैट बॉक्स सो क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए मेज 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 हाँ जी मेज इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द ग्रीवन सीनारियो ऑफ क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट मेज इज अ सुटेबल क्रॉप फॉर दैट क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेज फॉर दैट यू कैन रिफर दिस इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज द रेंज ऑफ पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपीरेशन वेपरेशन एज वेल एज ट्रांसपीरेशन वेपरेशन फ्रॉम सॉइल सर्फेस एंड ट्रांसपीरेशन फ्रॉम हाँ वेजिटेशन इज इन हॉट सब ह्यूमिड ह्यूमिड इको रीजन्स विथ एलिवियल डिराइव सॉइल्स के अंदर सो यू हट आइडेंटिफाई रेंज ऑफ पी ई टी इन हॉट सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड इको रीजन्स में कितनी होती है पी ई टी इज दैट लेस दैन थाउजेंड मिलीमीटर और थाउजेंड टू वन थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड थर्टीन हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड फोर्टीन हंड्रेड सेवनटीन हंड्रेड और सिक्सटीन हंड्रेड टू टू थाउजेंड मिलीमीटर यस वॉट शुड भी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर एट के लिए वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स एवरी वन प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चन सही गलत कोई फर्क नहीं पड़ेगा जस्ट आपको अगर सीखना है तो यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन फर्स्ट रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड लेट मी नो व्हाट इज योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इन चैट बॉक्स सो मनोज से इज ए मच मोर बी हाँ और कुछ वेटिंग फॉर योर आंसर्स हाँ कीर्ति ए अनुषा बी संदीप हाँ कुछ पता नहीं है उनको कोई बात नहीं फिन एंड फिट एंड फिन सी ओके जी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर सो देखिए ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड रीजन के लिए हाँ थाउजेंड टू फोर फोर्टीन हंड्रेड मिलीमीटर इज द पोटेंशियल इवेप फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन दैट बट दैट पर्टिकुलर ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड इको रीजन के अंदर हाँ विथ एलिवियल डिराइव सॉइल्स ठीक है एंड फॉर दैट यू कैन रेफर दिस इन्फॉर्मेशन ओके फाइन नेक्स्ट 
Of uh, question number nine, when hypocotyl elongates rapidly and arches upward, pulling the cotyledons with which move above the soil, the condition is known as epigeal germination. कोई नहीं, just epigeal germination क्या होता है? उसका deviation proper दिया है यहाँ पे. So which of the following is an example of epigeal germination of a given plants from the given plots? One, two, three, four, five. Mustard, tamarind, sunflower, red gram, or lentil. So in में से which are the group of the crops are from ha huh, having epigeal germination ha huh, options are one only one two only one two three only one two three four only or one two three four five all yes Anji. waiting for your answers everyone please try to attempt all the questions please share the link of this session among all your friends yes what should be the correct answer for question number nine ke liye? Try to attempt, try to attempt, epigeal germination का कौन से crop के अंदर दिया है, होता है, that you have to identify from the given options, much more को कुछ idea नहीं रख लाए, ठीक है, mustard, tamarind, sunflower, red gram, lentil, confusion आएगा red gram और lentil के अंदर, बाकी तो आपको पता ही है, कि they are epigeal, yes, okay, kirti, Renuka Devi, okay, G. So option C is the correct answer. One, two, three only. One, two, and three. ठीक है? These are only epigeal germination plants. ठीक है? For that, epigeal, two types of germination, epigeal and hypogeal. You can refer this information. एक ही question आ जाए होगा, तगड़ा होगा, उसके अंदर सारी concept clear हो जाएगी आपकी. So you can refer this information. Okay, next. Question number ten. Which of the following is a not an advantage of multi-storied cropping system? So not advantage that you identify. So don't underestimate this not word and then uh, uh, read all the options very carefully and let me know what is your first instinct. So better use of growth resources including sunlight, nutrient, water, yield stability, suppress the growth of weed, labor intensive and flow of income during the cropping periods or none of the above. Yes, question number 10 Kelly, what should be your correct answer? Okay, caster to other examples are given, but the present scenario jo diya tha question ke andar, us hisab se aapko answer dena tha. Hanji, what should be the correct answer for question number 10 ke liye? Waiting for a few seconds. Hema says C. Jitre bhi present parts me say, try to attempt all the questions. Yes. Sahi galat, koi farak nahi padega, just try. A, B, C, D, let me know what is your first instinct. After reading the question, aapki mind ke andar kya aata hai? First, koon sa option hona chahiye? Let me know. Anusha C. Okay. Sandeep Pavaria C. Sonia C. Okay. Jay. So C is the correct answer. Okay. Hai. Kabhi kabhi. Haan. Aap correct bhi answer de dete ho. Okay. Hai. So applying your all common sense understanding. Labor intensive nahi hoti hai. Multi-storied cropping system. Okay. Hai. Not advantage. Phir labor intensive kya hai? Ye usi ka disadvantage hai. It is not an advantage of multi-storied cropping system, but it is a disadvantage of multi-storied cropping system. This is also concerned to multi-storied cropping system. Ke bhi hai. Hai? Let me know. Let me tell you. These are the advantages. But these disadvantages you can also read once again. ठीक है आप सबको पता है इंटर क्रॉपिंग के एडवांटेजेस मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग सिस्टम के एडवांटेजेस बेनिफिट सबको पता है बट देयर आर सम एक्सेप्शंस रिगार्ड इन टर्म्स ऑफ डिसएडवांटेजेस वो भी आपको पता होने चाहिए ठीक है दिस आर द डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग सिस्टम क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स ऑन पब्लिक फील्ड इज नोन एज ये तो क्वेश्चन बहुत हलवा इजी क्वेश्चन है ग्रेजिंग ऑफ एनिमल ऑन पब्लिक फील्ड is that ranching, herding, vermiculture, permaculture or none of the above? What should be the correct answer for question number 11? Yes. Waiting for a few seconds. Everyone please try to attempt all the questions. Invite all your friends. Kirti A, Machmur A, Manoj A. Okay. Jyotsna, Sonia, Renuka Devi, Anusha. Okay. Ranching. Ranching is the correct answer for question number 11. Okay. So regarding uh, uh, information of ranching, you can refer these points. So question number 12, grass is an important crop in a mixed farming system. Okay. So mixed farming system ke under livestock bhi hote hai, other enterprises, allied enterprises related with uh, cropping system along with cropping system hota hai sab mixed farming ke under. So it is a must occupy at least what percent of cultivated land. Grasses ka contribution uh, occupy kitana karega at least uh, kitana percent hona chahiye. Huh, is that 10%, 20%, 30%, 50% or 
Yes, what should be the correct shanta answer? Harshvadhan, Harishchandra. Yes. Waiting for a few seconds. Everyone, please try to attempt all the questions. Hanji, jaldi se batayega. Waiting for a few seconds. Jotsna A, Manoj A, 20, 20. 20 bol rahe much more. Okay. Anusha also says much uh, 20. Sandeep B, Kirti A. Hanji, Jin logo ne 10, uh, 20 percent uh, is the correct answer farming system ke liye. So here you can see occupy at least 20 percent. Kam se kam 20 percent grasses honi chahiye to fulfill the demand. Haan. हाँ, green grass, green uh, जो fodder की demand होती है livestock की वो fulfill करने के at least 20 percent तो हाँ grass cultivation होना ही चाहिए, ठीक है annual grass और uh, you can say uh, perennial grass as well, तो वो grasses के अंदर आएगा, बस grasses का contribution और it contributes to 10, 20 percent, at least 20 percent. Question number 13, identify correct match, ठीक है? So here are the match fibers and हाँ obtained from हाँ type of fiber obtained from crop. So, fruit fiber from cotton, stem fiber, jute, mesta, linseed, leaf fibers, sisal, manila, hemp, manila, hemp, okay. So, which one, one, two, three pair, may say, konsa correct pair that you identify, is that only one, only one and two, one, two, three, all, one and three only or two and three, yes. What should be the correct answer for question number 13 ke liye? Just identify, observe all the pairs and let me know what is your first instinct, fiber fruits, Fruit fibers, stream fibers, leaf fibers. Okay. C. Reluka Devi C. Yes. Uh, Rosalina Singh C. B. B. Manoj C. Much more C. Sonia all. P. L. C. Much more. Hanji. C is the correct answer. So all our pair are given pair are correctly matched so here you can say additional information regarding fruit stem fiber as well as leaf fibers so which of the following is a not a process involved in processing of seeds which among the following is a not a process involved in processing of seeds is that cleaning winnowing milling drying or none of the above Konsi process hai jo processing of seed ke andar under nahi aati hai so from the one option you which you might think which one is the correct not again not underestimate this word not okay so what should be the correct answer for question number 14 ke liye waiting for a few seconds everyone please try to attempt all the questions yes attempt kariye a b c d e let me know what is your first instinct josna c uh sandeep e renuka devi okay okay milling milling nahi aayega aisa sabko lagta hai okay correct answer all are given milling milling kya hota hai milling is nothing but the grinding is special for the grain to make a float and other seed processes you can refer this information so question number 15 growing same crop abhi dekho ye acha sa question hai yahan pe understanding chahiye acche se growing crops more huh, same same crop year after year on a same field of a land is known as theek hai growing same crop year after year on a same piece of a land is known as is that cropping index cro monocropping monoculture relay cropping or mixed cropping yes what should be the correct answer for question number 15 slightly tricky jada nahi hai just ha huh, let me know what is your first instinct kirti b okay harish chandra e manoj b okay waiting for a few seconds take your time in examination as well, there is a 45 seconds. You can out, you cannot afford more than 45 seconds for a single question in examination. Always keep in your mind. ठीक है और तीन reading के अंदर you you have to cover your paper. ठीक है first reading के अंदर all easy questions you have to solve. हाँ second reading के अंदर जो question confusion लग रही है या फिर जिस जिससे ज़्यादा समय लगेगा वो solve करने और C के अंदर हाँ third जो reading होगी आपकी उसके अंदर you have to हाँ look जो क्वेश्चन आपको आते हैं या फिर जो नहीं आते उसके ऊपर सोचना है थर्ड रीडिंग के अंदर सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15 के लिए बी बोल रहे सब मोनोकल्चर मोनोक्रॉपिंग दोनों भी आंसर आ रहे थे सो लेट मी नो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मोनोकल्चर मोनोकल्चर और मोनोक्रॉपिंग के अंदर फर्क क्या है फॉर दैट यू कैन रेफर दिस इंफॉर्मेशन ओके लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट व्हाट इज मोनोक्रॉपिंग ठीक है मोनोक्रॉपिंग के अंदर स्पेस अको बाय बाय वन क्रॉप ड्यूरिंग वन सीजन ठीक है इन अ क्रॉपिंग पैटर्न वन सीजन के अंदर सिर्फ एक ही क्रॉप कल्टीवेट किया है तो वो आएगा मोनो क्रॉपिंग के अंदर सिर्फ एक ही सीजन के अंदर एंड इफ दैट वन क्रॉप इज ऑक्युपाइड ड्यूरिंग वन सीजन देन आफ्टर सेम क्रॉप देन आफ्टर नेक्स्ट सीजन के लिए वही क्रॉप आएगा तो वो आएगा ईयर आफ्टर ईयर के अंदर तो होगा वो मोनोकल्चर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आउट ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट व्हिच वन इज अ नॉट मेजर पेस्ट ऑफ व्हीट 
ठीक है सो नॉट मेजर पेस्ट दैट अगेन दैट यू हैव टू इज दैट वीट एफीड आर्मी वर्म टर्माइट्स हड्डा बीटल और नन ऑफ दी अब विच ऑफ दी फॉलोइंग पेस्ट विच वर इज नॉट मेजर पेस्ट ऑफ वीट यस वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स एवरी वन प्लीज राइट वोट इन टू ऑल दी क्वेश्चन इन्वाइट ऑल योर फ्रेंड्स फॉर दिस सेशन मॉक टेस्ट के लिए इन्वाइट करिए लास्ट मॉक टेस्ट है हाँ जी रोजालिन सिंह डी जोत्सना डी संदीप डी हेमा डी ओके करेक्ट आंसर हड्डा बिटल हड्डा बिटल इज अ नॉट मेजर पेस्ट ऑफ विट रिगार्डिंग मेजर पेस्ट एंड माइनर पेस्ट ऑफ विट विट यू कैन रेफर दिस इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर ओके ओके देर आर एक्टिव फैक्टर्स एंड सम ऑफ द पैसिव फैक्टर्स सो एक्टिव फैक्टर्स जिनका इन्फ्लुएंस दिखता है ठीक है और पैसिव फैक्टर्स वो होते हैं जो नहीं दिखते वो पैसिव होते हैं ठीक है सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्टिव फैक्टर और एक्टिव सॉइल फार्मिंग फैक्टर इज दैट क्लाइमेट पैरेंट मटीरियल रिलीफ टाइम और नन ऑफ द अब वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन ओके कोई बात नहीं जस्ट मेजर पेस्ट माइनर पेस्ट वही आपको थोड़ा सा देखना है एंटेमोलॉजी के अंदर एक हाथ दो क्वेश्चन आ सकते हैं माइट बी चांसेस चांसेस ज्यादा नहीं आएंगे बट कॉमन अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए यस मेजर क्रॉप के लिए तो करना ही चाहिए राइस और व्हीट के ठीक है जितने भी ऑल रिलीवेंट सब डीपली स्टडी राइस व्हीट की होनी चाहिए पूरी वॉट शुड बी दी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्लाइमेट 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 ए ए ए ओके Which of the following is active? Yes, climate is the correct answer. Option A. Regarding that, you can refer these points for soil formation process. के लिए passive factor, active factors के लिए. Okay, next. Question number eighteen. Atmospheric atmosphere extends to up to sixteen hundred kilometer from Earth surface. However, ninety nine percent of total mass of atmosphere is confined to the height of. ठीक है. सीमित height तक की ninety nine percent of mass of atmosphere हाँ cover हो जाएगा. हाँ, what should be the altitude or height? 16 kilometer, 32 kilometer, 40 kilometer, 100 kilometer or 120 kilometer of height from surface of Earth, Mother Earth. Yes. What should be the correct answer for question number 18? Okay, just revise. ज़्यादा कुछ मतलब यो करने की ज़रूरत नहीं है. Just relax. एंड रिवाइज जितना हो सके जितना जो आपने पढ़ा है वही आप रिटेन करने की कोशिश करिए ठीक है रिकॉल ऑल द इन्फॉर्मेशन रिवाइज एंड रिकॉल ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू ऑलरेडी नो ठीक है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करिए कोई बात नहीं एंटोमोलॉजी का क्वेश्चन आपने हो सकता है तो करिए नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है क्वेश्चन नंबर एटीन वॉट शुड भी करेक्ट आंसर फोर्टी किलोमीटर संदीप सिक्सटीन ओके सो करेक्ट आंसर थर्टी टू किलोमीटर ऑप्शन बी जनरली So 32 kilometers के अंदर 99 percent of total mass of atmosphere confined height up to 32 kilometer cover हो जाएगा ठीक है question number 19 the part of rainfall which first leaches ठीक है अच्छे से पढ़ना the part of rainfall which rainfall है ठीक है which first leaches into soil and moves laterally without joining water table to the streams rivers or ocean is known as without joining water table streams रिवर्स ओशियन हाँ उसको क्या कहेंगे सरफेस रन ऑफ सब सरफेस रन ऑफ बेस फ्लो इंटर फ्लो और ए एंड बी बोथ यस वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स एवरी वन प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट जोस्ना ए सरफेस रन ऑफ ओके वॉट शुड बी करेक्ट आंसर फॉर सिक्स नाइनटीन के लिए यस एवरी पार्टिसिपेंट प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चन ए बी सी डी ई पता तो चले आपका करेक्ट है गलत है सही है हाँ जो भी आंसर्स आपके गलत हो गए हाँ गो बैक एंड एनालाइज ऑल दी क्वेश्चंस वेर यू हैज बीन रॉन्ग सो प्रगति ए अनुषा बी रोजालिना सिंह ए ए सब सर्वेस बोला है संदीप ने ओके हरिशंद्रा ओके ऑप्शन ई इज़ दी करेक्ट आंसर ए एंड डी बोथ ए मीस सरफेस ठीक है सरफेस रन ऑफ एंड इंटरफ्लो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दैट यू कैन रेफर दिस इंफॉर्मेशन ठीक है सब सरफेस रन ऑफ को आल्सो आल्सो कॉल्ड सब सरफेस रन ऑफ को सर्विस रन ऑफ भी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज ठीक है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ 
embryo without fertilization is that apomixis amphimixis parthenocarpi epistasis or done of the above yes what should be the correct answer for question number 20 yes question number 20 ke liye answer bataiye please kirti c pragati a hema okay okay rosalina a so all participants please please attempt to attempt all the questions what should be the correct answer ha huh. apomixis parthenocarpi ha huh. confusion hai dono ke andar ठीक है करेक्ट आंसर एपोमिक्सिस ठीक है एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ सीड एम्ब्रियो मींस सीड सीड तो बन रही है बट विदाउट गैमेट देयर इज देयर इज नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देयर इज नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फिर भी सीड बन रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन वो आएगा एम्पो एपोमिक्सिस uh, के अंदर अगर पार्थोनकार भी तब होगा जब हां ड्यू टू द हार्मोन्स यूज ऑफ ऑक्सीजंस एंड जिब्रलेलिन्स की उसकी वजह से जो ग्रोथ होती है ठीक है तो वो आता है पार्थेनोकार्पी के अंदर सो फॉर दिट फॉर द प्रेजेंट सिनारियो एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एपोमिक्सिस ओके क्वेश्चन नंबर 21 ब्राउन प्लांट हॉपर और गंदी बग आर मेजर इंसेक्ट्स ऑफ यस ब्राउन प्लांट हॉपर एंड गंदी बग आर मेजर इंसेक्ट्स ऑफ मेजर इंसेक्ट्स ऑफ राइस मेज चिकपी सॉगम और व्हीट यस सीड बन चुका है सीड बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट यस तब होगा एपोमिक्सिस सीड बन गया है सीड बनेगा बट विदाउट फर्टिलाइजेशन वो आएगा एपोमिक्सिस विदाउट एनी फ्यूजन ऑफ गैमेट विदाउट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ठीक है पार्थिनो का भी तब होगा जब ग्रोथ हार्मोन्स अफेक्ट होंगे तब पार्थिनो का भी होगा ओके okay. करेक्ट मोस्ट ऑफ यू ऑप्शन ए राइस मेजर पेस्ट ऑफ राइस यू कैन रेफर दिस इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 22 कंटूर बंडिंग इज रिकमेंडेड वेयर द नेचुरल स्लोप डैश इज फाउंड इज दैट लेस देन 1% 6% 8 टू 10% 10 टू 15% और नन ऑफ द अबव व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22 के लिए वेटिंग फॉर अ फ्यू सेकंड्स एवरीवन प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस यस लेट मी नो व्हाट इज योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट waiting for your answers sandeep b manoj b okay okay hanji so correct answer 6% yes contour bending it was ha huh, all these operations and slope range of 6% question number 23 human power is a main source of operating small implements and tools at a farm strong man can develop maximum power of about how many hp for for doing farm work ke liye is that 0.1 hp 0.5 hp 1 hp 2 hp or 10 hp question is very easy just lengthy question tha thoda sa ha ah, 0.1 klaus plan 0.1 sandeep 0.1 so every part of part of sand please attempt all the questions a a question bahut easy hai sabko aana chahiye question pragati a okay so option a is the correct answer so regarding that you can refer this information and particularly male female unka agar separate power aapko chahiye to you can refer this points question number 24 follow tillage summer tillage winter tillage again question is very easy are examples of are examples of is that post harvest tillage off season tillage on season tillage conventional tillage or none of the above fallow tillage summer tillage winter tillage are examples of hmm on quickly let me know what is your first instinct chalo few seconds thoda sa intezar okay off season much more okay so correct answer question 24 ke liye question number 2 off season tillage is the correct answer so off season tillage kya hota hai for this you can refer this point so suitably forthcoming main season ke liye jo bhi season off season us season ke andar nahi but dusre season ke andar for main season ke liye jitni bhi practice hoti hai tillage ki wo aati hai off season tillage ke andar question number 25 seed metering mechanism is used in हाँ रोटावेटर पोटैटो प्लांटर लैंड लेवलर सीड ड्रिल और नन ऑफ दी अबव अगेन विद कॉमन सेंस यू कैन इजिली 
uh, go through the answer from the given options. Yes, seed metering mechanism. Hmm. Waiting for a few seconds. What should be the correct answer for question number 25? Harish Chandra, New Era. Yes, Jaya. Okay, seed drill, Sandeep. Hanji. Much more seed drill, Manoj seed drill. Haan, seed drill is the correct answer. So, seed drill hota hai, use seed metering mechanism for the sewing kelly. An additional point you can try for this. So, question number 26 oil content in sunflower ranges between 15 to 18, 20 to 25, 25 to 35, 35 to 42, or 45 to 50 percent. Oil content in a sunflower, yes, seeds can be. Okay, waiting for a few seconds. Klaus D, New Era. Okay, what should be the correct answer for question number 26? Ke liye? हाँ यही है ऐसा ही लेवल होता है एग्जाम का ऐसा ही लेवल होता है अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाने के लिए भी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है सो so, जो सबको पता है वो क्यों पूछेंगे एग्जाम में ऑब्वियस ही बात है जो रियलिस्टिक एग्जांपल्स होते हैं रियलिस्टिक क्वेश्चन होते हैं बट किसी को पता नहीं होते वही एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ऑयल कंटेंट इन सनफ्लावर रेंजेस बिटवीन ई ओके so option D is the correct answer 35 to 42 percent for that particularly with sunflower varieties oil content you can refer these points ठीक है so एक भी ऐसा option नहीं है जो 45 percent से ज़्यादा sunflower का oil percentage है उसके अंदर उस variety के अंदर ठीक है so range 35 to 42 percent question number 27 which of the following soils are found most extensively in India yes ये तो वेरी इजी क्वेश्चन डेजर्ट ब्लैक लैटराइट एलुवियल रेड सोइल्स ऑल यू नो करेक्ट आंसर 27 के लिए यस एलुवियल सोइल ओके सो क्वेश्चन नंबर 28 ऑफ टाइप्स आर रिमूव्ड बाय पॉजिटिव सिलेक्शन नेगेटिव सिलेक्शन मास सिलेक्शन प्योर लाइन सिलेक्शन और बल्क सिलेक्शन ठीक है ऐसा एक जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का क्वेश्चन दिखा दो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ पढ़ना है ठीक है just uh, what should be the correct answer for question number 28 of types are removed by positive selection negative selection mass selection pure line selection or bulk selection waiting for your answers uh, Rosalina much more or few seconds thoda sa or intizar everyone please try to attempt jitne bhi participants hai abhi 25 26 27 jitne bhi ho rahe okay what should be the correct answer ऑफ टाइप ऑफ टाइप जिनकी जरूरत नहीं होती हां क्रॉप तो सेम होता है बट वैरायटी अलग होती है ऑफ टाइप उसको बोलेंगे ठीक है ओके सो डी डी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ टाइप रिमूव्ड बाय निकालने पड़ेंगे ठीक है सो ऑफ टाइप होते हैं क्या है प्लांट्स आर डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट वैरायटी ऑफ अ सेम क्रॉप होते हैं ऑफ टाइप्स एंड उनको रिमूव करते हैं उसको बोलेंगे नेगेटिव नाम में ही ऑफ है ठीक है इसलिए वो नेगेटिव सिलेक्शन क्लियर क्वेश्चन नंबर 29 आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच हियर द इरिगेशन मेथड्स एंड रिस्पेक्टिव क्रॉप्स आ इन व्हिच दैट पर्टिकुलर पर्टिकुलर इरिगेशन मेथड इज यूज्ड हां फ्लडिंग के लिए फ्लडिंग यूज द राइस जूट के अंदर चेक बेसिन ग्राउंड नट पल्सेस फिंगर मिलेट बॉर्डर स्ट्रिप क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए फरो इरिगेशन मेथड कॉटन मिक्स टोबैको पोटैटो सोर्गम स्ट्रगर केन एंड वेजिटेबल्स के लिए एंड सर्ज मेथड ऑफ इरिगेशन यूज्ड फॉर मेज एंड सोर्गम क्रॉप्स के लिए सो आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच इज दैट गिवन पेयर्स ए बी सी डी एंड ई आर करेक्ट हां लेट मी नो ऑब्जर्व ऑल ऑप्शंस वेरी केयरफुली एंड लेट मी नो व्हाट इज योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 29 के लिए क्या आंसर होना चाहिए यस वेटिंग फॉर योर आंसर्स Yes, share the link of the session among all your friends. Yes, thoda time lage lelo, do char second or lelo, but ye to pata hona chahiye. Irrigation method or crop, ye important hai. Tiya sabko irrigation methods pata hoti hai, but really are these irrigation methods are really implemented or used in a particular crop? Wo bhi wo bhi important hota hai. Wo bhi pata hona chahiye. What should be the correct answer? E E E D. Okay. Sandeep D E much more. Okay. So option E is the correct answer. So ये जितने भी methods of irrigation and crops हैं वो सही सही correctly matched pairs हैं. ठीक है? A B C D E all are 
correctly match regarding irrigation methods other irrigation methods and their crops in which that particular type of irrigation method is used for that you can refer this table question number 30 high level clouds include high level clouds uh, that's uh, cirrus cirrocumulus cirro stratus cirro stratus alto cumulus alto stratus nimbus stratus strato cumulus stratus cumulus cumulonimbus or done of the above high level clouds include hmm what should be the correct answer for question number 30 high level clouds kisko bolenge high level clouds ke examples kaun se hai from the given options from the given clouds group mein se which one you might think which one is the correct answer let me know what is your first instinct Waiting for a few seconds. Few more. Harish Chandra B. Okay. Renuka Devi D. Much more D. Klaus A. Klaus, Klaus, Klaus. New Era. Rosalie. Singh. Option A is the correct answer. Cirrus, Cirrocumulus, Cirrostratus. These are the high level clouds. So high level clouds ki only altitude 5 to 13 kilometers medium level 2 to 7 low level 0 to 2 and for that just you just ek bar read karo achche se tab aapko samajh mein aayega aur jinko nimbo nimbo lagta hai theek hai these are the ha huh, reading clouds next question number 31 other than macro micro nutrients some other elements are recognized as beneficial nutrients theek hai so beneficial nutrients which of the following is not example of beneficial nutrient cobalt sodium silicon selenium chlorine ha huh. which one is not an example of beneficial nutrient waiting for a few seconds ha huh. what should be the correct answer for question number 31 selenium clause okay everyone please try to attempt all the questions answer bataiye Manoj, Rosaline D, Hema D, okay, E, much more. Option E is the correct answer. Thik hai? So, option E, chlorine is a not beneficial nutrient. Thik hai? So, chlorine ke baare mein, hmm, it adversely impairs the quality of tobacco. Ye to pata hai. Aur, aur kaun se crop ke andar impair karega quality? Let me know in the chat box. Question number 32. Photovoltaic solar cells are made up of ठीक है एल्युमिनियम कॉपर टाइटेनियम कार्बन और सिलिकॉन फोटोवोल्टिक सोलर सेल्स कुसुम पीएम कुसुम सोलर पावर यूज ऑफ हां सोलर एनर्जी उसके लिए फोटोवोल्टेक फोटोवोल्टेक सोलर सेल्स आर मेड अप ऑफ इज दैट एल्युमिनियम कॉपर टाइटेनियम कार्बन और सिलिकॉन क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर सिलिकॉन 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 यस हेमा ई मच मोर Kirti, New Era, Manoj, Hanji, Didi M. Das, Renuka Devi, Klaus, everyone given a silicon as answer for question number 32 ke liye. So regarding photovoltaic cell, to ye sasti bhi hoti hai aur effective bhi hoti hai. This liye silicon wali hi jada tar use hoti hai. Thik hai? So for that you can refer this information. Question number 33, nitrogen percentage in can, C-A-N. 15%, 20% nitrogen, 25%, 33% or none of the above. Question is very easy. What should be the correct answer? 33 ke liye. Ek do question ase honge, jo sab ko aate. Thik hai, that will, haan, thodi si smile hai ki, aapko exam ke andar ase, ase itne achche achche or, haan, yes. Klaus says 33. Okay. 25 power ya, he much more, 25, thik hai. Ye, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ठीक है सो ऑप्शन सी 25% इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कैन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज अप्रूव्ड क्रेडिट प्लान क्रेडिट प्लान फॉर रियरिंग हाई अल्टीट्यूड एनिमल याक याक के लिए रियरिंग के लिए क्रेडिट प्लान हां किसने अप्रूव किया है किसी इंस्टीट्यूट ने इज दैट नाबार्ड एसबीआई आईसीआईसीआई एसआईडीपीआई और नन ऑफ द अबव व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 34 Hmm. Waiting for a few seconds. Kirti C. Okay. Kirti Mata Parti. Yes. Much more Nabad, Nabad, Arunachal Pradesh. Correct, correct, correct. Option A, Nabad. 
ठीक है अप्रूव क्रेडिट कार्ड फॉर द रीडिंग ऑफ हाई एल्टीट्यूड एनुअल या क्वेश्चन नंबर 35 कटियातुर मैंगो इरायुर चिली गॉट जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग फ्रॉम जीआई रजिस्ट्री एट चेन्नई दिस बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज दैट वेदर इट इज आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरला तेलंगाना और कर्नाटक 35 के लिए इरायुर चिली एंड कटियातुर मैंगो ए ए ए ए कीर्ति हरिचंद्र मशमूर आंखी जया रोजालीन ओके केरला ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर सो दिस टू जीआई टैक्स बिलोंग्स टू केरला ओके क्वेश्चन नंबर 36 इरिगेशन कैन बी डिफाइंड एज देखो पूरी डेफिनेशन ही पूछी है इरिगेशन की सो ऑप्शन ए बी सी डी ई रीड ऑल ऑप्शंस वेरी केयरफुली एंड लेट मी नो व्हाट इज योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इन चैट बॉक्स so reading for you moisture that circulates from the earth into the atmosphere through evaporation and then back into the earth as a precipitation usko irrigation bolenge ya fir artificial application of water to the soil for the purpose of crop growth or crop production theek hai or option c penetration of water from surface to lower layers all forms of water that reach the earth from atmosphere and are beneficial for plant growth ठीक है ये आएगा एफिशिएंट रेनफॉल या ये आएगा वाटर साइकिल के अंदर एंड ये आएगा इरिगेशन एंड पेनिट्रेशन ये आएगा हां इन्फिल्ट्रेशन और परकोलेशन परकोलेशन आएगा ठीक है सो 36 के लिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग एज अ डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन क्वेश्चन नंबर 37 लॉ ऑफ डैश लॉ ऑफ मिनिमम मैक्सिमम लिबेक अननोन एंड स्ट्राउट और नन ऑफ द अबव Law of dash states that yield is proportional to the amount of most limiting factor, whichever nutrient is may be. ठीक है, nutrient essential nutrient कौन सा भी हो, अगर वो minimum quantity या फिर most limited condition के अंदर plant में होता है तो, तो yield effect होता है. So ये law किसका है? Is that law of minimum? Is that law of maximum? Law of Lebesgue? Law of Adnan, Arn and Straub? हाँ जी. Yes, irrigation, Saitha, Harishandra, yes, Sandeep, Pragati, Hema, yes, minimum, minimum, subho, you are familiar with Libeg, so, ye hai law of minimum, it is not a law of Libeg, but it is a law of minimum, thik hai, so regarding that, you can refer this point, concern to this question, so question number 38, seed rate of composite variety of a sunflower is, options 5 kg per hectare, 10 kg per hectare, 20 kg per hectare, 30 kg per hectare, or none of the above, what should be the correct answer for question number 38? Seed rate of composite variety of sunflower. Huh, law, law of minimum given by Libeck, but it is no law of Libeck. It is a law of minimum. Yes. What should be the correct answer? Huh, Libeck ka law, law of minimum hai. Law of Libeck nahi hai. Yes, what should be the correct answer for 38 ke liye? Koi bol 20, B, 10. Okay, so correct answer 10 kg per hectare is the composite variety ka sunflower ka seed rate hai. And composite ke liye, hybrid ke liye and for the spacing, you can refer this information. Question number 39. A team of Indian scientists have developed an environmentally friendly, non-toxic, biodegradable polymer using which of the following polysaccharide? Is that guar gum, chitsona, cellulose, A and B or B and C? Biodegradable polymer, non-toxic, eco-friendly. Hmm. Waiting for a few answers. Question number 39. Name of polymer or uh, polymer is made from. Is that from guar gum only, chitsona only, cellulose or from guar gum and chitsona or cellulose and chitsona. AB, AB. Okay, okay. ओके okay, कोई बात नहीं मच मोर व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 39 हां जी डी 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 ए बी डी ओके डी सोनिया सबने डी बोल रहे तो ए एंड बी सो हियर द कंस्टिट्यूएंट्स और हां फ्रॉम व्हिच दिस पॉलीसैकराइड इज मेड पॉलीमर इज मेड बायोडिग्रेडेबल ग्वार गम एंड चिटसोना फॉर दैट रेफरेंस टू दिस क्वेश्चन यू कैन हां रेफर दिस पॉइंट क्वेश्चन नंबर 40 वेस्ट बंगाल इज कवर्ड अंडर एग्रो क्लाइमेटिक जोन 
West Bengal is covered under which agro climatic zone is that west coast plain and hills east coast plains and hills low gangetic plains trans gangetic plains or none of the above west bengal kacha badam question number 40 what should be the correct answer waiting for your answers c anki c much more 40 ओके सी फोर्टी के लिए सी बोल रहे हैं लोअर गैंगेटिक प्लेन्स करेक्ट 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 ऑल आर गिवन करेक्ट आंसर लोअर गैंगेटिक प्लेन्स हाँ इसकी एक स्पेशलिटी है लोअर गैंगेटिक प्लेन्स की फॉर फ्रॉम दिस पॉइंट फॉर दैट यू कैन रेफर दिस पॉइंट सो यर द प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज लो लोअर दैन नेशनल एवरेज बट कॉन्ट्रीब्यूट ट्वेल्व परसेंट ऑफ टोटल राइस प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री ये इंपॉर्टेंट है ठीक है एंड अदर पॉइंट यू कैन रेफर दिस सो क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन नोर इन टेन बहुत इजी क्वेश्चन वॉज सेमी डॉर्फ एंड हाई यल्डिंग वराइटी ऑफ क्रॉप दैट यू आइडेंटिफाई विच इमेंसली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ग्रेन रेवल्यूशन इज दैट वीट राइस ओट बार्ली और नन ऑफ द अब चलो वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर प्लीज शेयर द लिंक ऑफ द सेशन अमंग ऑल योर फ्रेंड्स ये लास्ट मॉक टेस्ट है ए एफ ओ मेस टू के लिए लास्ट यूट्यूब सेशन ऑफ मॉक टेस्ट इलेवन सो वीट 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 हाँ जी हाँ जी ऑल आर गिवन करेक्ट आंसर सो रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन भी आप पढ़ लेना ठीक है वीट के लिए ठीक है कहाँ से नोर इन टेन कैसे बनाया ठीक है उसके लिए प्रोसेस ये किया था क्रॉसिंग का ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू द गवर्नमेंट हैज रिलीज द जेनेटिक वर्जन ऑफ विच इंडियन क्रॉप और पल्सेस डेवलप बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोपिक रिसर्च एन आई पी जी आर न्यू डेली ओके सो ऑप्शन इज एट राइज विट चिक पी और ए एंड सी और बी एंड सी नेम ऑफ क्रॉप दैट यू आइडेंटिफाई फॉर दैट जेनेटिक वर्जन डेवलप बाय एन आई पी जी आर गवर्नमेंट रिलीज जेनेटिक वर्जन ऑफ विच क्रॉप राइज विट चिक पी ए एंड सी और बी एंड सी हाँ जी Waiting for your answers. Okay, D, Klaus, Vagira, Harish Chandra, Manoj, Anusha, Hema, Rosaline. So all participants, please try to attempt questions. Ha. Huh. Okay. So option D is the correct answer. A and C means rice and chickpea के लिए क्या किया है? Release genetic version for Indian crop. उसके अंदर rice and chickpea. पल्स भी है और क्रॉप की है क्रॉप भी है ठीक है इसलिए वो उन्होंने क्रॉप एंड पल्स ऐसा पूछा था सो हियर यू कैन रेफर दिस इन्फॉर्मेशन डीएनए पैन एरे डेवलप बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स जीनोम रिसर्च एट न्यू दिल्ली ठीक है गवर्नमेंट रिलीज जेनेटिक वर्जन राइस एंड चिक के लिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री विच ऑफ दॉलोइंग ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स स्टार्टअप ठीक है ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स स्टार्टअप हैज बिकम द ओनली इंडियन फूड ब्रांड टू बी ग्लोबली रिकोगनाइज एज रिकोगनाइज्ड एज बोथ क्लीन लेबल एंड 100 परसेंट होल ग्रेन ठीक है सो इंडियन स्टार्टअप फॉर ब्रेकफास्ट एंड स्नैक फूड के लिए स्टार्टअप है वो सो बोथ क्लीन लेबल एंड 100 परसेंट होल ग्रेन ये उसको उसके ग्लोबली रिकोगनाइज हुआ है उसके लिए वो ठीक है क्लीन लेबल एंड 100 परसेंट होल ग्रेन इज दैट हैप्पीलो स्नैकेबल यमियानो ट्रू एलिमेंट्स और द वोल ट्रूथ और शुरू दी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्टी True elements, true elements recognized as a clean label and 100% whole grain globally. Okay, so option D is the correct answer. Okay, for that you can refer this point. Question number 44. According to U.S. Fish and Wildlife Services, the American bumblebee population could be declared as vulnerable, endangered, critically endangered, extinct, or none of the above. हम्म अमेरिकन बम्बल बी का पॉपुलेशन हाँ कैसा हो गया है वलनरेबल हो गया है इंडेंजर्ड हो गया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट और नन ऑफ दी अबो विच वन हाँ स्पेसीज बिलोंग्स टू विच कैटेगरी हप्पी ओ नो ट्रू एलिमेंट इज करेक्ट आंसर न्यू इरा रोजा लिना बी एंडेंजर्ड Endangered, correct, correct. Endangered. Option B is the correct answer. So bumblebee हो गई है. American bumblebee population हो गया. Endangered. For that you can refer this information. So question number forty-five. High yielding varieties of sorghum reach maturity in. 
सौरगम की जो हाई एल्डिंग वराइटीज होती है अटेंड्स मैच्योरिटी इन फिफ्टी टू सिक्सटी डेज सिक्सटी टू सेवेंटी सेवेंटी टू एटी एटी टू नाइनटी हंड्रेड टू वन ट्वेंटी ऑप्शन आर वेरी क्लोज सो विच वन यू माइट थिंक लेट मी नो इन द चैट बॉक्स हाँ हाई एल्डिंग वराइटीज ऑफ सौरगम रिच मैच्योरिटी इन हाउ मेनी डेज फोर्टी फाइव के लिए वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर कृति बी संदीप बी मचमोर सेवेंटी टू एटी सी रेणुका ओके सो वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स एवरी वन फ्यू स्टार्ट टू अटेम्प्ट हरिश्चंद्र डी रोजालिना हेमा मनोज डी ओके सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर 100 to 120 days is the duration of high yielding uh, variety of a sorghum okay for that you can refer this information 120 100 to 120 days required for maturity high yielding varieties of sorghum ke liye theek hai clear next e is the correct answer anusha ne diya question number 46 which of the following plant nutrient is involved in cell membrane and cell wall formation in the plants question is easy is that calcium boron आयन पोटेशियम मैग्नीशियम हम्म यू आर वेरी फैमिलियर विद क्वेश्चन व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर लेट मी नो इन द चैट बॉक्स दैट कैल्शियम बोरॉन आयन पोटेशियम मैग्नीशियम यस वेटिंग फ्यू सेकंड्स फॉर योर रिस्पांस ए मनोज हां जी ए ए प्रगति शर्मा क्लाउस हरिश्चंद्र करेक्ट कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर ठीक है फॉर दैट यू कैन रेफर दिस इंफॉर्मेशन एंड कैल्शियम इज अ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट Question number forty-seven. In groundnut cultivation, the quantity of well-developed seeds required per hectare. Groundnut cultivation के लिए seed rate आपको पूछा है यहाँ पे is about dash kg of a semi-spread and spreading varieties. ठीक है dash kg of semi-spread and spreading varieties and uh, what amount of kg required for an hectare area? हाँ in regard in case with bunch variety of a groundnut. Hmm. is a from observe all option very carefully 25 30 40 50 50 40 50 25 30 100 120 80 100 120 80 ठीक है to 120 or none of the above so seed rate of semi spreading spreading variety as well as bunch variety of a groundnut hmm with respect to brackets that you have to identify aage piche nahi hona chahiye accurately what should be the correct answer from the given options much more d d a D option D most of you all of you given a D so 8200 and 100 to 8200 होगा spreading semi spreading के लिए and bunch के लिए होगा 100 to 120 kg per hectare seed rate question number 48 when all soil pores are filled here the condition is given what is condition when all pores soil pores are filled which of the following quantity is zero ठीक है इनमें से कौन सी किसकी value होगी zero जब ऑल सॉइल फोर सॉइल पोर्स आर फील्ड ठीक है सो ऑप्शन आर सॉइल मॉइस्चर टेंशन जीरो होगा सॉइल वाटर पोटेंशियल जीरो मॉइस्चर इक्विवेलेंट जीरो होगा या फिर ए एंड सी बोथ जीरो होंगे या फिर नन ऑफ द अब व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 48 एट हम्म सॉइल इज फुली सैचुरेटेड ऑल पोर्स आर फील्ड विथ वॉटर देन क्वान्टिटी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज हाँ जीरो 48 के लिए व्हाट्सएप भी द करेक्ट आंसर एवरीवन प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट लेट मी नो क्या लगता है आपको इज दैट डी लगता है ए बी सी डी ई डी लग रहा है आपको बी लग रहा है मनोज को रोजालिना को डी ओके क्लाउज ए हेमा बी पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव ओके हम्म नेगेटिव होगा तो क्या होगा टीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट हम्म ओके प्रगति डी डी और ए का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर सो सॉइल वाटर पोटेंशियल हो जाएगा जीरो ठीक है सो इफ ऑल पोर्स आर फील्ड विद देन क्वांटिटी ऑफ सॉइल वाटर पोटेंशियल इट जीरो ठीक है सो फॉर दैट यू कैन रेफर दिस इंफॉर्मेशन व्हेन ऑल पोर्स आर फील्ड विद वाटर ओके सो ये है उसका साय पी एस आई बोलते साय is the indicate to use to indicate the soil water potential and normally it is zero when all pores are filled with water and positive value negative value kab hoti hai here you can read question number 49 ha uh, headquarter of imd indian meteorological department are 
लोकेटेड इन डेली मुंबई भोपाल जयपुर रांची फोर्टी नाइन के लिए आंसर प्लीज वॉट शुड बी दैक्ट आंसर यस वेटिंग फॉर योर आंसर फोर्टी नाइन के लिए वॉट शुड बी दैक्ट आंसर ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द्वेश्चन ऑल पार्टिसिपेंट प्लीज ट्राई डेली 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 डी फॉर डेली या फिर ए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आई एम डी इज लोकेटेड इन डेली हेड क्वार्टर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी द यूनाइटेड स्टेट हैज एक्सेप्टेड इंडिया प्रपोजल टू डिक्लेयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉट टू प्रमोट न्यूट्रिशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर न्यूट्रिटिव एंड सस्टेनेबल न्यूट्रिशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एज एन इंटरनेशनल ईयर हाँ टू प्रमोट मिलेट्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स आर्टिशनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर और ग्रेन्स वॉट शुड भी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी ऑल यू नो मिलेट 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 यस करेक्ट करेक्ट ऑल आर गिवन करेक्ट आंसर मिलेट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर सो टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री डिक्लेयर एज ए मिलेट की यस फॉर दैट यू कैन रेफर दिस इंफॉर्मेशन सो यहाँ पे थोड़ी सी ठीक है ये नहीं सो मिलेट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन फैट कंटेंट ऑफ टोन्ड मिल्क सो पिछले सेशन के अंदर डबल टोन्ड इसके अंदर टोन्ड मिल्क ठीक है फैट कंटेंट बोलिए वॉट इज द फैट कंटेंट ऑफ अ टोन्ड मिल्क के अंदर इज दैट पॉइंट फाइव परसेंट वन पॉइंट फाइव परसेंट थ्री परसेंट फोर पॉइंट पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव परसेंट सिक्स परसेंट टोन मिल्क के अंदर फैट फिफ्टी वन के लिए ओके ट्वेंटी टू आर्टिसनल एंड फिशरीज एक्वाकल्चर के लिए थर्टी एट ट्वेंटी थ्री के लिए मिलेट्स के लिए था थैंक यू हरीश चंद्रा यादव ओके वॉट शुड भी करेक्ट आंसर हेमा थ्री परसेंट हाँ मनोज हेमा मचमोर क्लाउस सोनिया रेणुका देवी हाँ जी ऑल आर गिवन करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दैट यू कैन रेफर दिस इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ टाइप ऑफ कॉर्न जिसको फ्रॉम दिन ऑप्शन दैट यू आर फाइव जिसको जबरदस्ती कॉर्न का एक टाइप बना दिया है ठीक है विच वन इज अ नॉट टाइप ऑफ कॉर्न जिया में इज एडेंटेटा अंडरलाइन 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 सबको अंडरलाइन है ठीक है ठीक है जिया मेज एडेंटेटा जिया मेज इंटोरेटा जिया मेज सैक्रेटा जिया मेज रूब्रा और नन ऑफ दी अब Which of the following is a not a type of corn? Rubra, rubra, D. This is a very strange corn type. Bana diya hai. So option D is the correct answer. So, and here are the types of corn and their botanical names. Question number fifty-three. Kanya Kumari clove has been obtained geographical tag for its rich aromatic oil content. Which of the following is or are major phyto constituents? Found in clove oil of Kanya Kumari clove is that eugenol acetate, eugenol, thymol, A and B or B and C. What are the major, which are the major phyto constituents found in Kanya Kumari clove oil? के अंदर हम्म recently got a GI tag. Yes. Yes. Harishandra D is not a type of maize. Okay, so what should be the correct answer? 53 के लिए everyone please try to attempt. जितने भी participants हैं A B C D धन धन option बोल दीजिए जो आपको सही लगता हो. Gorak Jaiswal D. Rosaline Anusha Sandeep उन्होंने answer दिया है. Okay. Waiting for few more seconds. चलो. Correct answer option D A and B means eugenol acetate and eugenol. These are the फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन मेजर फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन कन्याकुमारी क्लो ठीक है फॉर दैट यू कैन रेफर दिस इन्फॉर्मेशन सो क्लो बट इज ट्वेंटी वन परसेंट वॉलाटाइल ऑयल फॉर दैट यू कैन ये इतना भी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है बस्ट हाँ ये दो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन दी सॉइल एट एटमोस्फेरिक प्रेशर ठीक है परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर एट अ पर्टिकुलर एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज डेल्टा रोस्टरिंग मॉइस्चर रिज्यूम ड्यूटी ऑफ वाटर और नन ऑफ दी अब परसेंट ऑफ मॉइस्चर इन अल एट एटमोस्फेरिक प्रेशर 
एट ए पर्टिकुलर प्रेशर एटमोसफियर प्रेशर के अंदर जो जो भी मॉइस्चर होगा सॉइल के अंदर उसको क्या बोलेंगे डेल्टा रोस्टरिंग मॉइस्चर रिजीम ड्यूटी ऑफ वाटर और नन ऑफ दिस यस सम सेज बी हेमा सेज सी संदीप ए मनोज ए ऑब्जर्व क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड लेट मी नो व्हाट इज योर फर्स्ट इंस्टिंग रोजालिन सिंह सिंह सी सी क्लाउज मनोज सी अनुषा येगी रेड्डी सी ओके सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है सो मॉइस्चर रिजिम बोलते हैं एट ए पर्टिकुलर एटमोस्फियर प्रेशर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड होता है ठीक है उसको बोलेंगे मॉइस्चर रिजिम एंड फॉर दैट यू कैन रेफ फॉर दिस इंफॉर्मेशन रोस्टरिंग और वाटर रेगुलेशन क्या होता है ये आप देखो डेल्टा क्या होता है और ड्यूटी ऑफ वाटर रिगार्डिंग अदर ऑप्शन यू कैन रेफ फॉर दिस पॉइंट्स ठीक है एंड आंसर वो तो मॉइस्चर रिजिम ही आएगा क्वेश्चन नंबर 55 फॉर फॉर्मेशन स्टेज इज वन ऑफ द क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर मैनेजमेंट इन ग्राउंडनट क्रॉप एज यू नो इट इज रीच फॉर फॉर्मेशन स्टेज कब आती है हाउ हाउ मेनी डेज आफ्टर द सोइंग दैट यू हैव आइडेंटिफाइड ऑप्शंस 10 टू 20 डेज 25 टू 35 35 टू 50 50 टू 75 और 75 टू 90 डेज आफ्टर द सोइंग यस व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर अ After how many days of the sowing, there is a pod formation stage in a ground nut. Yes. Waiting for your answers. Everyone, please try to attempt. Okay, C, 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 C. Hari Chandra, Anki, Manoj, Hema, Machmur, Kirti, Mahalakshmi. Okay. So option D is the correct answer. So pod formation stage here you can see, हाँ, 50 to 75 days after sowing आती है, ये दिन तीस आदि critical growth stage of, हाँ, most important critical growth stage of groundnut, ठीक है, वो आएगी 50 to 75 days after sowing के बाद, option D is the correct answer, clear? ठीक है? Okay, so which of the following type of soil has highest bulk density? हाँ, from the given options, which one you might think is that loam soil, sandy soil, clay soil, silt loam, or none of the above? Question is very easy. What should be the correct answer for question number 56? Which of the following type of soil has highest bulk density? Bulk density होती है जो agriculture के अंदर बहुत important होती है, ठीक है? Loamy soil, loam soil, silt loam soil, clay soil, okay, ria. ओके सैंडी 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 ऑल यू नो पार्टिकल डेंसिटी भी सॉइल सैंडी की होती है और बल्क डेंसिटी भी सैंडी की होती है सो ऑप्शन हाँ यार ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर ठीक है एंड फॉर द टेक्सचर क्लासेस एंड द बल्क डेंसिटी फॉर दैट यू कैन रेफर दिस पॉइंट क्वेश्चन नंबर 59 वसंत राव नाइक अवार्ड इज � Visiculture, Aquaculture, Dryland Agriculture, Horticulture or Dairy Farming Which sector, which discipline ke andar milta hai Vasant Rao Naik Award given by ICR for exceptional work or the research applications in Haan, is that in Dryland or Horticulture or Dairy Farming? Yes Waiting for your answers Hema C, Ankhi much more dryland yes so it's a thought as a easy question I have to throw is here Jesus my leg up kick them can there go about me so question number 58 based on following statement identify methods of sewing used for lowland rice and other crops water is allowed from channel into the field without much control on either side of a flow it covers the entire field and move almost unguided okay so Based on the information given, identify the method of irrigation. Is that flood, check basin, furrow irrigation, border irrigation or none of the above? Hmm. There is a for lowland rice clear and other crops clear allowed channels allowed from the channels into the field without much more control on either side of a flow. Flood, Hema. Okay. करेक्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फ्लड इरिगेशन के अंदर बस एक फ्लड इरिगेशन बहुत सिंपल है बट 
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके वही सिंपल को थोड़ा सा पूछ दिया बट यू कैन हाँ फॉर योर फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर सो रिगार्डिंग फ्लड इरीगेशन यू कैन रेफर दिस इन्फॉर्मेशन यूज फॉर लो लैंड राइस यही पे आपको पता चल गया होगा फ्लड इरीगेशन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन विच ऑफ दी फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज इन ड्रिप इरीगेशन ड्रिपर्स सैंड स्क्रीनर्स फिल्टर्स पंपिंग यूनिट वॉल्स और ऑल ऑफ दी अबव हाँ अगेन क्वेश्चन इज वेरी इजी ड्रिप इरीगेशन मेथड के अंदर विच आर दी इक्विपमेंट्स गिवन यूज फ्रॉम दी गिवन ऑप्शन ए बी सी डी एंड ई फिफ्टी नाइन के लिए व्हाट्सएप विद करेक्ट आंसर हाँ जी फ्लड इरीगेशन करेक्ट आंसर है हरिश्चंद्रा सोनिया ऑल आर गिवन करेक्ट आंसर रोजा लीना आंखी रिया संदीप रेणुका देवी हाँ जी हेमा ऑल रेणुका देवी ऑल संदीप पवारिया ई ओके सो ऑल ऑफ द अब आर दी कंपोनेंट ऑफ ड्रिप इरीगेशन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन क्रॉप लॉजिंग इज डन इन कॉटन टोबैको मेज शुगर केन और नन ऑफ दी अब अगेन क्वेश्चन इज वेरी इजी क्रॉप लॉजिंग मीन्स एनालिस ऑफ न्यूट्रिय टू मैग्जिमाइज ईल्ड उसको बोलेंगे क्रॉप लॉजिंग इज दैट इन कॉटन टोबैको मेज शुगर केन और ऑल ऑफ दिस यस यस इजी डिफिकल्ट कुछ नहीं होता इफ यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग देन हर हर पेपर इजी हो जाएगा आपके लिए कल का भी परसों नरसों जो भी दो तीन दिन के बाद वो वो भी आपके लिए इजी रहेगा ठीक है विश यू ऑल द बेस्ट सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी शुगर केन ओके शुगर केन इज द करेक्ट आंसर क्रॉप लॉजिंग प्लानिंग ऑफ असेसमेंट रिक्वायर फॉर न्यूट्रिय फॉर द ईल्ड मैक्सिमाइजेशन एंड यू कैन पेपर दिस रिगार्डिंग ओके सो माई डियर लर्नर्स आई होप दिस सेशन फाउंड हेल्पफुल टू यू सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन सो इफ यू हैव एनी डाउट क्वेरी रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन यू कैन मेल इस ऑन हेट दो हेलो एट द रेट एट यूट डॉट को डॉट इन ठीक है एंड यू कैन कॉल एस फॉर एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन ऑन एट वन फोर सिक्स टू जीरो सेवन टू फोर वन एंड टू सी वेरियस काइंड ऑफ कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एग्री कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन डब्ल्यू डब्ल्यू कैन विजिट दिस वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एडू टैप डॉट को डॉट इन ठीक है सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट एवरी वन क्लाउज सेड ठीक है सो अच्छे से पेपर लिखना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना फोकस करना स्क्रीन के ऊपर इधर उधर ध्यान मत देना कौन क्या सॉल्व सॉल्व कर रहा है किसके कितने क्वेश्चन हो गए ये इसकी जरूरत नहीं है इसकी क्यूरसिटी मत रखना खुद के क्वेश्चन पेपर पे फोकस करना तीन रीडिंग तीन थ्री टाइम्स यू आर टू गो थ्रू द पेपर ठीक है सो वो तो पता है आपको सो उस हिसाब से फोकस और अटेंशन क्वेश्चन के ऊपर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग के बाद ही सही आंसर के लिए यू कैन गो फॉर ठीक है हाँ एनालिसिस के लिए लेट मी नो जब आपका क्वेश्चन मुझे मतलब आपको जब हो जाएगा तो लेट मी नो चार दिन मेमोरी बेस्ट क्वेश्चन थ्रू दिस थ्रू द मेल यू कैन मेल इस ऑन द क्वेश्चन फॉर जस्ट एक मेन्स ए एफ ओ ऐसा डाल के हेलो एट द रेट एट डॉट डॉट को डॉट इन पे जिसको अगर आपको एनालिसिस चाहिए उस क्वेश्चन का अच्छे से तो लेट मी नो द क्वेश्चन ओवर दिस मेल ओके ओके थैंक्स लॉट विश यू ऑल द बेस्ट अगेन थैंक्स फॉर गिव मी योर प्रेशियस टाइम सो आप कॉन्फिडेंट ज़्यादा मतलब पैनिक नहीं करना एग्जाम के अंदर आपको आएगा अच्छे से पेपर सॉल्व हो जाएगा आपकी तरफ से ठीक है सो आई होप दिस सेशन फाउंड हेल्पफुल यू थैंक्स अगेन फॉर गिव मी योर प्रेशियस टाइम सो विश यू ऑल वेरी बेस्ट लक एंड हैप्पी लर्निंग थैंक यू सो मच आई एम एंडिंग दिस सेशन ओके ऑल द बेस्ट जय हिंद जय भारत